자, 자, 자. 이. 龙儿，你怎么会在这儿？二公子，你甩不掉我吧？哎，走！不可能啊！我的这匹萨路子可是一匹日行千里的宝马，你怎么会比我快呢？宝马也需要歇息的吧？龙儿路上可是换了四匹马，虽然比不上你的萨路子好，可也是百中选一的好马哦。龙儿，你，你真的疯了你啊！二公子，你现在拿我没辙了吧？快交语文卡吧！走吧，驾！<笑>有人在吗？我是李世民，有事相见。有人在吗？开门呐！开门！二公子，失火了！有人放火烧房子，失火了！哪里失火了？谁放火？<笑>我就不相信你们不开门。那麻烦两位兄弟，给语文大师说一声，说太原的李世民有事相见。不见不见，我们老爷生病了，不见客。哎，不见不见，生病好啊。那这位是女画厨，刚好给大师看病。哎，见过。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎！二公子，我们家老爷突然患上重病，已经昏迷好几天了。二公子，我什么都看不出来。难道老天真的要灭我们李家吗？我们家老爷还需要静养，两位，请回吧。啊，不如我们找刘文静先想法子。好啊，走。嗯嗯。哎，两位请，请。龙儿，幸亏你提醒我去找刘文静。现在你知道把我带在你身边是有好处的吧？啊！让开，让开，让开！让开，让开，让开！让开，让开！二公子，刘文静，这个语文画集，处处抢在我们前面。那二公子，现在我们该怎么办？你先让开。有人劫桥，格杀勿乱。是。啊啊啊啊啊前进一步的话，刘文静的脑袋就保不住了。快走，还愣在那干嘛？走啊！李世民，你这个不中用的家伙，被我三下两下就吓跑了吧？啊！笨蛋，真是笨蛋！你也感觉到李世民很笨，是不是？我不是说他笨，我是在说你笨。我，我和我爹早就算准了，李世民会来找你，所以我就把你抓来了。我笨，<笑>哎呀，你把李世民放走了，你还不笨吗？没有我，李世民照样能把宇文凯请到太原去。嘿嘿嘿，四公子。这客栈、茶楼、九四医馆、妓院都搜遍了，就是没有魏征的影子。再给我搜，我就不信他们逃得出我的手掌心。是，走。杨金公子，吴先生会不会已经离开太原了？他要是离开，他就不叫魏征了。难不成钻到地洞里去了？我二哥离开之前还去过什么地方？哦，好像去过火石营。火石营？对。跟我来，走。
。伪证呢？他他他他他走了，真的真的走了。元吉公子，你看。来，客官，你要的包子慢吃啊，谢谢啊，不客气。二公子，你现在还有心情吃包子啊？哎，很好吃的，大家都在这边买，你也尝一个吗？我现在吃不下。怕胖？没事，现在流行胖女。哎，快吃吧。宇文凯病了，现在没有人盖建阳宫了。急了？当然急啊，本来还有刘文静可以想办法。可是现在他也被抓了，该怎么办啊？你知道我为什么偏偏选择这里吃东西吗？因为对面就是宇文凯的家嘛。他现在病了，难道你要他自己走出来吗？不可能的，赶紧想别的办法吧。可是我们在这儿已经等了一天了，没有看到一个大夫。大夫？那，你想想看啊，宇文凯是一个大将。他帮皇上修了不少宫殿，要是他真的病了，宫里不会不派几个大夫来看他的。也许大夫昨天来了，今天没来呢。可是，在宇文凯的卧室里边，没有看到药罐，也没看到药碗，看他也不像有病，甚至连药味都没有。也许他扎针不吃药呢。那，我们在这一整天了，我发现这儿有些奇怪的人。奇怪的人在哪儿？哎呀，别回头啊！你看那个，你看那个鞋匠，他在那儿一整天了，还在补同一双鞋，他根本不在补鞋吧？很明显，他在监视对面。监视？一个病人有什么好监视的？是啊，一个病人有什么好监视的？除非他没病。没病？他已经病得不省人事了？怎么可能啊？昨天，我帮他把脉的时候。有没有发现他的手指有什么异样没有？没有啊。如果他昏迷不醒，为什么比个三呢？难道他还请我们吃三个包子啊？他会不会是指三更？有的首饰了，大师关系着李家的生死存亡，市民怎能不留意呢？唉，不是我不帮二公子，只是我女儿建林被人绑架。那大师为何不早告诉二公子，而假装昏迷呢？唉，实不相瞒，我怀疑。我身边的家丁也被人收买了。那大师可知道是谁绑走了建林姑娘呢？这还用问吗？除了宇文化及，还会有谁呢？没错，建林是我唯一的女儿，对我而言，她的性命比什么都重要。我不能帮助李家，惭愧。大师爱女心切，天经地义，市民不会为难大师的。可是大师，天底下除了您，还有谁能够在百日内建一座宫殿呢？没有一个人。大师，如果我可以把剑灵姑娘救出来呢？只要剑灵安然无恙，老朽立刻反身去往太原，绝不食言。那请大师等等，我李世民一定把剑灵姑娘救出来。哎，哎，简腾啊，嗯
。市民有没有传回什么消息来啊？二爹，市民走的这些天一点消息都没有。也,也真难为他了。爹，不要等二哥了，咱明天就起兵造反吧。造反？除了造反，你还会什么？爹，我们现在不造反，等一百天过后造不了宫殿，还是要造反。如果我估计没错的话，朝廷已经派了三路大军朝太原进发了。我们现在起兵还来得及，如果再拖延下去，等三路大军把太原一包围，那我们就只有投降的份了。不要再说了，建成，你看呢？爹，我认为，不到最后一刻，我们不能轻举妄动。大哥，你还一心想当你的驸马？你别做梦了！皇上今天要你修宫殿，明天就不知道要你干什么了。你啊，还是醒醒吧，元吉，我答应你二哥的，说好七天，七天，七天都已经过了一大半了，二哥一点音信都没有，还瞎等什么呀？大丈夫言而有信，说七天就是七天嘛。好，那就七天，七天过后二哥还不回来怎么办？那那我们就起兵造反。好，听你的，七天一到，起兵造反。二公子，你真的要去救建林姑娘吗？已经没有别的办法了，我只能放手一搏。可是里头一定有重重的卫兵把守着的。就算龙潭虎穴，我也得去闯一闯。好，就算让你杀进去了，可是你救了一个不会武功的建林姑娘，你怎么出来呢？只要我生擒宇文化及，我就能逼她交出建林小姐。哎，二公子，难道不能想想其他法子吗？龙儿。没时间了，七天一到，我们李家一定会起兵，到时候玉石俱焚，全军覆没。可是你单枪匹马去，会把命给拼掉的。为了李家，我死而无憾。二公子。小子是疯了，你看，连性命都不要。李世民不愧是条汉子。市民呐、啊，你是有勇无谋啊！看来我是错看你了，我做鬼也不会饶过你的。做鬼？谁说我要杀了你呀、啊？<笑>我宇文化及可是个奉公守法之人，我不杀人，我把你送到官府去，让官府的人仔细的审问你，审他个一百天再出来。一百天？对。一百天，那时候晋阳宫恐怕就要盖好了。你，<笑>当然，你还有另外一条路可走。那儿有个狗洞，看见没有？你只要从那儿钻过去，老夫就放你一马。你不能放他走、啊！住口
，你现在怎么样？啊，没事了，我们回家吧。龙儿，爹，我把他抓回来。宝碧，爹，您这是搞什么呀？好不容易把李世民抓到，您又放他走，你懂什么？我和他爹斗了一辈子，他在我面前总是把头抬得高高的，眼睛里就好像根本没有我宇文化及似的。今天，我倒要看看他的儿子在我面前是如何卑躬屈膝的。二公子，二公子，你伤得很重。只差一步，我离宇文化及只差一步。二公子，二公子，二公子，我先带你去医馆吧，好不好？来。已经七天了，还没有见到李世民的踪影。太原到东都一来一往，路上也得好几天呢。七天一到，李家势必要反呢。魏先生，李家真的要造反呢？这一出兵，就中了宇文化及的奸计了。朝廷的三路大军就师出有名，李家军就完蛋了。魏先生，你得帮帮李家。胭脂，你要我救李家，你可不可以借我一点东西啊？向我借东西？我胭脂穷的全身响叮当，一样值钱的东西都没有，我能帮什么？胭脂，我代表李家，代表天下，先谢谢你了。爹，已经七天了，二哥一点消息都没有。爹，长孙无忌送来密函，说宇文化及想借镇压窦建德的名义，煽动皇上，调动三路大军向太原逼近了。啊！哎，我早说过，等三路大军一包围太原，咱们就起兵晚了。爹，四弟说的对，如果我们不先发制人的话，恐怕我们已经没有生路了。简成，你也主张起兵？爹。我一直在等待最好的结果，可是事到如今，已经没有办法了。皇上已经被宇文化及完全给蒙蔽了。不，我们李家绝不能背叛朝廷。爹，你还睁开眼睛看看，那三路大军可没闲着。建成啊，赶快修奏章，我们再向皇上求情。哎呀，来不及了，大哥，我这就去集合马步大军，立即出发。不许动，爹。爹，你你想干什么？李渊的儿子不能不忠。这样的皇上还忠他什么呀？今天谁要离开这个房间，就不要怪我不念父子之情。爹，你想束手就擒、坐以待毙吗？李家只出忠臣，谁要造反，我就杀了他。爹，爹，大哥。对不起，爹。袁吉，以爹的名义出兵。遵命
，我现在以唐伯公李渊的名义向众位宣布：自寻死路啊！啊！<笑>啊，哎，哈哈，啊，哈哈，啊，哈哈，哎呀呀，你呀，啊，有请乔老董，看他下一步举动。二位公子啊，恭喜了，喜从何来啊？哎呦，这个李将军起兵反隋啊，就是要成就大业，岂不是大事情吗？啊，所以我魏征啊，特来送礼的。见风使舵，谁稀罕你的礼？魏征啊，你不是说送礼吗？礼在何处啊？哟，这么大一个礼物，大公子看不见呐。你把话说明白些。嘿嘿，一颗人头全冲贺礼呀、啊。出师起兵必要祭旗，魏征这颗人头呢，就全当送给大公子做纪念啦。魏先生何出此言？嘿，既然魏先生自动送上门来，那不要白不要。哎，哎呦。袁吉，魏征提着脑袋来，必然有他想要说的话。大公子果然是聪明绝顶啊！大哥，这小子就会妖言惑众，他的话不听也罢。哎呀，四公子啊，你连魏征这三寸不烂之舌都怕，又如何指挥得了李家军，去面对大隋的三路大军呢？哼，姓魏的，你别以为你的激将法会对我有用。好，你说，说完了以后。我还是要砍下你的人头，嗯，那就多谢四公子成全了。魏征，有话快说吧。啊，呃，你有屁快放，看什么看？哎，这二公子怎么不见了？哦，世民去了东都，去找宇文恺大师了。哦，请宇文恺，那就是要修建晋阳宫了。对呀、啊。那大公子为什么不等二公子回来呢？我和市民约好了七日，七日一到，我就起兵。那今天是第七天了。是啊，今天是第七天了。可是市民音信全无。我早说过了，二哥去了也是白去，只不过多浪费七天罢了。哎，谁说是音信全无啊？那，这就是二公子收回来的信。这怎么回事？这是二公子给大公子的血书啊！哼，骗人！这不是二哥的笔记。二公子已经接到了宇文恺了，他们正在返回太原的路上。非常不幸，半路上他们出了事情，二公子的手受了重伤，所以这份书信是他代写的。哼，再给他三天时间，不可能！我不相信这封信一定是假的，大哥。你别相信他，八成啊是这姓魏的又拿这东西来拖延时间。哎，书信可以是假的，这血迹难道是假的吗？我二哥要送信也是送到我们家，怎会送到你手上？二公子临走之前送给我一支信鸽，这支信鸽只认得我藏身之处啊。哎、啊，妈，哈、啊，啊，那。那，哎、啊，大公子认为这个血是我的，我吃饱了撑的，为你们李家留我自己的血。大公子还不信呢，我魏征愿意脱光了身子，让你全身检查，如果我身上有一丝一毫的伤口，只当这封信是假的，我愿意以死谢罪。哎，不必了，我相信魏先生的为人。不过魏先生，如果三日一到。市民还不回来怎么办？三日之后，如果二公子还没回来，请大公子马上起兵。我魏征愿意我的项上人头以祭大旗。你信得过我吗？我相信大公子是个重诺守信的君子。我这脑袋算是暂时保住了。嗯，兄弟们，起兵之际，延缓三天。大哥，不能延呐！行了，你别多管了。你背上的伤真的很严重，药我已经给你上好了，你千万千万不要再乱走动了。
。没事了，我还可以再打一架呢。哎呀，我出去给你配药去，你先休息一下。谢谢大夫。哎，公子，嗯，高兴啊。你现在觉得怎么样？没事。今天第几天了？七天了。七天。我答应我大哥在七天之内回去，可是我现在还躺在这儿。二公子，你已经尽力了。不，我得去救建明小姐。哎呀，可是宇文的家守卫森严，你要怎么去救他呢？我已经想了一个救人的妙计。啊？但这个办法，这个办法只有若曦公主才能做得到。哎呀，二公子，你忘了，修建皇宫这件事也是公主提出来的。他恨死你跟大公子，才会提出修建皇宫这件事情。他的目的都已经达到了，现在还不知道躲在哪儿偷笑呢。他怎么可能去帮你救人呢？若曦公主不是这种人，我相信，这一定是宇文化及想出来的奸计。二公子，你还是忘不了公主。我也想把他给忘了。可是我忘不了，他一直就在我的心里，从来都没有离开过。要不然找宇文大师直接向皇上求情，也许你想过的，宇文化及一定都想到了，他不会让宇文大师去见皇上的。那我们找长孙无忌大人商量啊！来不及了，直接找公主就是找事情的源头，而只有这样子。才能够救出剑灵小姐。你根本就是想要见公主，以解你相思之苦。不，龙儿，若曦公主是我的大嫂，我对她有任何的遐想，那就是对我大哥的不敬。我李世民绝对不能做出这种不忠不义的事来。可是你刚才还说他永远都会在你心里。可是我并不打算。把他从我的心里挖出来，龙儿，时间不多了，快扶我起来！哎哎哎！哎呀，你明明知道公主是恨你的，你为什么还要回去自己去求她呢？我不在乎，只要能够解决这个灾难，我委屈下算得了什么？二公子，我也不想那么快见到公主，让我的心再痛一次。可现在没有别的办法，我就有这条路可以走。公子，你要干什么？我得去找公主。你在这儿好好躺着，我去帮你找公主。不行，龙儿，你私自出宫，罪不可赦。若被皇上发现，他绝对不会饶了你的。二公子，我不能让你回去送死。有你这句话，龙儿已经心满意足了。你放心，我一定会把公主带来这里见你的。龙儿，龙儿，哎呦，哎呦，下去吧，下去吧。是。哎呀，哎呀，爹，爹，你没事吧？去去去去去，虚情假意，谁稀罕？爹，孩儿知错了，您就别生气了。哼，都说我李渊养了一大堆的好儿子，个个骁勇善战，可是现在，对自己亲生的爹，都能下这么重的手。幸亏你娘到你姐家去了，否则的话，她不剥了你的皮才怪。好了，别再跪着了。谢谢爹。你是不是让元吉带着大军出发了？啊，啊没有。爹，二弟飞鸽传出来，说是他已经带着宇文大师在回来的路上，要我再给他三天的时间。啊，这就好。但愿不要再出什么乱子了。啊
爹，你好好休息吧，我就不打扰你了。好，你去吧。一直担心建成优柔寡断，缺少一份魄力。哼，这回他可神奇了。哟，大公子，嗯，魏征呢？大公子，请听。他睡了多久了？这晚中啊，一天到晚都在睡。胭脂，你怎么来了？魏先生在哪儿，我就跟到哪儿了。你知道魏征来这儿，是用命来赌的吗？知道啊，他赌命，我就陪着他赌命了。哎呀，你对他，就这么痴心？哎，大公子，吃根黄瓜。好。哎，你这手是怎么了？魏先生咬的。魏征。他喜欢我。你说什么？别人喜欢呢，都是用亲的，可是魏先生喜欢用咬的。哎呀，你这人怎么走路的？哥，是我。蓉儿，怎么是你？你你怎么在这儿呢？赶快，跟我走，快！蓉儿啊，你不是跟李志明回太原去了吗？怎么又跑回来了？你知不知道有多危险呢、啊？哥，我要进宫见公主。进宫见公主？你知道你这样做？我知道，我这一趟恐怕会没命。你既然知道你，你还要回来呀、啊？你，我要是不走这一趟。李家就要亡了，啊！我和二公子到东都去请宇文恺，到太原去见晋阳公，谁知道宇文化及先提早把宇文大师的女儿绑走了。龙儿，有这种事？嗯，二公子说，现在唯一的办法就是请公主救出剑灵小姐。对呀、啊，现在只有救出剑灵，才能解救李家的燃眉之急。哥。求你帮我混进宫里，龙儿，你知道这样做有多危险吗？哥，龙儿求你了。龙儿，不是哥不帮你，是哥舍不得让你去冒这么大的险，你知道吗？万一让那些侍卫发现，你是死路一条。我不管，只要能够帮到二公子，就算是死我也没关系的。龙儿啊，你告诉大哥，李世民他到底对你怎么样？他真的喜欢你吗，龙儿？怎么了？李世民他是不是对你不好？没有，没有，世民他对我好，真的，他真的对我很好。这样哥就放心了。好，哥答应你，帮你进宫。谢谢哥。看见了又怎么样？拥有过又怎么样？他
终究不属于我，终究会背叛我的。走开，说我不许来烦我。公主，是我。龙儿，龙儿，你怎么会在这儿？二公子受伤了。他，他受不受伤跟我有什么关系？公主，求求你去见他一面吧，他伤得很重，他真的很想见你。伤的怎么样？你有没有给他请大夫、啊？有，大夫看过了。是他叫你来找我的。本来公子是想自己来的，但是他伤的太重，所以就怕我来了。啊！哎呀！哎。大公子，大公子来了，怎么不叫我一声啊？啊，接着睡。三天一过，人头落地，先生还睡得着啊？我属猪的，贪睡嘛。先生很快就要长眠于地下了，嗯，还怕没时间睡？哎呀，三天还没到，我还不一定会死啊！啊，你以为你活得过三天吗？伪造血书。斩立决。这么说来，大公子一定见过胭脂了。胭脂真是个傻姑娘啊，一套就套出真相了。所以说，大公子真是聪明绝顶，什么事情都瞒不过你。<笑>你少给我戴高帽子，伪造血书，死有余辜。不仅是死有余辜，简直是罪该万死。不过，请大公子在我死之前，容我把这篇文章给读完。哪一本？《史记》这本的《项羽本纪》。文章不长，你拖不了多久。文章不长，千年之后可依然是掷地有声啊！只可惜大公子。不懂得这本书啊，我不懂。告诉你，我倒背如流。大公子何必在我面前吹牛啊？大公子乃一介莽夫，又如何明白张良的雄韬伟略？哼，不就是张良劝刘邦汉中为王吗？刘邦攻下咸阳，张约应该成为皇帝，可是他为什么乖乖的到汉中去做一个小王呢？很简单，当时项羽势大，刘邦若是和他硬拼的话，一定会完蛋，所以只能委曲求全。哼，魏征啊，看来不懂司马迁的人是你。大公子只读懂皮毛，其中深刻的含义，大公子没有看懂啊。<笑>你说什么？啊，当时天下之事。刘邦势不如人，所以他只能听取了张良的献计，委曲求全，忍辱负重，所以他就成就了一番霸业，建造了一个大汉王朝。可如今呢、啊，国公就好比当初的刘邦，不过可惜的是，他们两个的命运一定是不一样的。魏征，胡说八道！刘邦可以成为九五之尊，可是国公他只能够落得落败二字啊！你再说一句，我杀了你！怎么，大公子不服气、啊？你满口胡言，李家军团军威赫赫，我爹怎么会败亡呢？<笑>刘邦可以听取张良的忠言，可是国公呢，不愿意相信身边的张良。张良？那你告诉我，我爹身边的张良是谁？二公子李世民，世民。二公子审时度势，知道唯有委曲求全，才能够成就一番大业。二公子好比当时的张良献计，只可惜大公子不懂得他的用心，要害国公，陷于毁灭之路啊！你逞一时之快容易。要建立百年帝业，艰难呐、啊
。大公子连自己的兄弟都不相信，又如何可以帮助国公成就这丰功伟绩呢？<笑>大公子，《史记》我读完了啊，为征我死而无憾，您可以动手了。为征，你以为我不敢杀你吗？杀我一个魏征有什么难的呀？这可惜，白白浪费了胭脂的血哦。胭脂，你现在终于肯承认那封血书是你伪造的？区区民女何等豪情，滴滴鲜血为谁而洒？还不都是为了你们李家？大公子，魏征死后，请不要为难胭脂。有一件事情务必转告他，就说胭脂他有眼无珠啊，他的血要白流了。嗯啊。奇怪了，我的药没变呀。之前公子是一声不吭，怎么怎么现在叫起来像杀猪似的？因为之前有姑娘在嘛。有姑娘在就不疼了。哎，二公子，我回来了。喂喂，等等，不要忙了，快拿我的衣服过来。哦哦哦